Hola a todos, soy Christoph y esto es... Christoph Kitchen. Como ya habréis leído en el título, hoy os traigo uno de los postres más antiguos de la gastronomía catalana. La internacionalmente conocida crema catalana. Aunque algunos dicen que es la versión catalana de la creme brûlée, no es así. La crema catalana, documentalmente, fecha de 1324, donde aparece en el recetario medieval llamado Libra de Sensoví. Por lo contrario, la creme brûlée no la encontramos documentada hasta 1691, en el libro de François Massilliot, titulado La Neuve Cuisine Royale et Bourgeoise. Por otro lado, la creme brûlée usa técnicas e ingredientes que no se usan en la elaboración de la crema catalana, como por ejemplo el baño maría o la vainilla. Antes de apuntar los ingredientes, todos suscritos y con la campanita activada. Ahora sí, apuntad bien los ingredientes. Los tenéis, como siempre, aquí abajo. ¡Preparados! ¡Empezamos! Con la ayuda de un pelador le extraemos la piel a la naranja. De esta manera nos será más fácil desprendernos de la parte blanca. Obviamente, lo mismo para el limón. Si aún así nos ha quedado parte blanca, la podemos eliminar rascándola con el filo de un cuchillo, ya que si no lo hacemos nos podría amargar. Usaremos una olla de un tamaño adecuado para la cantidad que haremos y encenderemos el fuego al mínimo, al que añadiremos 400 ml de leche. Sí, sí, 400, los 100 restantes los usaremos más adelante. La canela en rama, la piel del limón y la piel de naranja. Seguidamente añadiremos una pizca de sal. Esto nos ayudará a resaltar los sabores. Y esperaremos hasta que hierva, removiendo de vez en cuando para que no se nos haga telilla. Y seguiremos esperando, sin quitarle ojo, ya que el hervor de la leche tiende a desbordar, cabiendo la posibilidad de tener que declarar la cocina zona catastrófica. En este punto apagamos el fuego, la tapamos, la retiramos y dejamos que infusione durante media hora. Mientras infusiona, aprovecharemos el tiempo, empezando por separar las cuatro yemas. Las claras no las tiramos, las guardamos en la nevera para hacernos una tortilla aburrida o un merengue. Añadiremos a las yemas los 50 gramos de azúcar. Si queréis podéis pesarlo antes y no como yo, que en vez de 50 he puesto 51 gramos de azúcar. Batiremos las yemas con el azúcar para blanquearlas. Si no sabéis qué es blanquear, aquí arriba os dejo un vídeo donde os lo cuento. Y nada, pues seguiremos batiendo hasta obtener este resultado. Añadimos a los 100 ml de leche fría que teníamos reservada los 20 gramos de maicena y los disolvemos bien. Por fin ha llegado el momento de recuperar la leche que teníamos infusionando. Ayudándonos de un colador, añadiremos un cazo de la leche infusionada a las yemas de huevo. Al dejar infusionar durante media hora, la leche habrá temperado. Esto e integrarla en dos veces hará que no se nos cree ni un solo grumo. Y con la ayuda de nuestro brazo, al que hemos entrenado durante años, lo integramos bien. Una vez tengamos el primer cazo bien integrado, añadiremos el resto de la leche infusionada. Escurrimos bien, no vayamos a perder ni una gota de sabor. Seguidamente añadimos la solución de leche y maicena. Y adivinad qué. Quien haya dicho lo integramos bien, acertó. Colocamos de nuevo la olla al fuego, donde verteremos la mezcla que dará lugar a la crema y nos ayudaremos de una lengua para recoger todo el preparado que haya podido quedar en el bol. Y encendemos el fuego al mínimo y lo removeremos hasta que tenga una textura tipo Moisés abriendo las aguas en modo práctica. Acto seguido la retiramos del fuego y servimos las raciones. Dejamos que se temperen a temperatura ambiente, antes de guardarlas en la nevera un mínimo de dos horas. Justo antes de servir les añadiremos el azúcar para quemar. No lo añadáis antes porque nos licuará la crema y no lo añadáis después porque no tiene sentido. Modo quemar con soplete de cocina. Esta opción solo la recomiendo a aquellos que no tengan en su casa 
un quemador tradicional de gas o eléctrico. Aunque el resultado final no sea malo, estéticamente es peor. Además, es mucho más lento. Modo quemar con un quemador tradicional. Para mí, esta es la mejor forma de quemar la crema, aunque también es la más peligrosa, ya que puedes marcar a alguien como si fuera ganado. También es la más rápida y fácil. Solo tenemos que tener el quemador al rojo vivo y nada, quemar el azúcar. Y ya está, así de fácil. Y listos, ahora es el momento de disfrutar de nuestra crema catalana. Dadle un buen like y compartidla. Recordad que podéis seguirme en Twitter o Instagram. Además, podéis dejarme en comentarios si tenéis alguna duda o queréis ver alguna receta que aún no haya hecho. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!